안녕하세요. KBS에서 텔레비전 제작을 하고 있는 백한규 PD라고 합니다. 작년 통계에 의하면 약 2시간 47분 정도를 우리 시민들이 TV를 보는 데 사용하고 있다고 합니다. 자고 일하는 시간 외에는 아마 가장 많은 시간일 텐데요. 그 TV에서 나오는 영상과 이미지가 과연 어떤 의미로 우리에게 부딪히는지 한번 같이 고민해보고 싶습니다. 네, 방금 소개받은 백한규입니다. 저는 방금 그 말씀해 주신 대로 어, 주로 교양문화 관련 프로그램을 쭉 제작을 해왔습니다. 그래서 오늘 이야기도 물론 텔레비전에 뭐 뉴스나 또 쇼나 드라마가 많이 있지만 은 제가 겪어왔던 이야기들을 주제로 텔레비전에 관해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 저는 주로 이런 쪽 프로그램을 해봤습니다. 물론 이거 말고도 많이 있습니다만 은 아마 여러분들이 익히 아시는 그런 프로그램이라고 생각을 합니다. 어, 사실 뭐 의식주 문제도 아닙니다. TV를 본다는 게 그죠. 그리고 이 강연의 다른 분들 중에 뭐 건강의학 정보 혹은 정권 경제 정보처럼 우리 실생활에 그렇게 도움이 많이 되는 것도 아니, 아닙니다. 그런데 왜 이런 텔레비전에 관한 이야기를 해볼까? 어, 먼저 한번 이 그림 보시면 여기 계신 분들은 좀 좋은 기억 또 여러 가지 많은 생각들 나실 겁니다. 뭐 우리나라 드라마 역사를 통틀어서 가장 많은 인기를 끌었던 그런 프로그램입니다. 대부분 좋은 추억을 갖고 계시죠. 그리고 아마 외국 드라마에 대해서도 이 드라마 다 기억하실 겁니다. 어렸을 때 젊었을 때 그래서 텔레비전 아주 우리에게 좀 좋은 기억으로 남아 있습니다만 아 요즘 텔레비전 보면서 욕 많이 하시죠? 예 저도 욕 많이 합니다 <웃음> 근데 제가 여러분하고 틀린 거는 저는 욕도 많이 먹는 사람입니다 근데 과연 그런 텔레비전이 의식주의 문제도 아니고 정권 정보도 아니고 의학 정보도 아닌데 과연 알아두면 무슨 도움이 될까 이렇게 욕을 많이 하지 않습니까? 바보 상자다. 뭐, 껌 정도의, 간식거리도 아니죠. 껌 정도의 수준밖에 되지 않는다라고 많은 사람들이 이렇게 표현을 하기도 합니다. 아, 올해 발표된 제니스라는 그 연구기관에서 나온 텔레비전 전 세계 어, 하루에 얼마나 보느냐 하는 그런 통계표입니다. 저 검은색이 텔레비전입니다. 예, 2011년부터 보면은 텔레비전 검은색은 이렇게 조금씩 줄고 있습니다. 붉은색이 뭐 스마트폰, 노트북, 컴퓨터를 이용한 인터넷 매체를 사용하는 시간입니다. 전 세계적으로 2019년 올해 드디어 텔레비전보다 사람들이 인터넷을 통해서 접하는 시간이 더 많아졌습니다. 평균적으로 한 왼쪽에 보면 160분에서 180분 하루에 그러니까 2시간 반에서 3시간 정도 사람들이 TV를 보는 데 쓰고 있습니다. 우리나라 같은 경우 작년에 평균적으로 한 2시간 47분 이 텔레비전을 봤다고 합니다. 사실 자고 일하는 시간 외에는 아마 가장 많은 시간을 뭐 좋아하든 좋아하지 않든 욕을 하든 안 하든 간에 TV를 보면서 우리가 살고 있는 것 같습니다. 그래서 상당히 2시간 47분이라면 은 하루에 의미 있는 시간이지 않습니까? 그 시간이 그냥 흩은 낭비가 아니고 좀 올바른 소비가 될수 있도록 한번 같이 고민해보고자 여러분들과 함께 이야기를 나누고자 합니다. 어, 텔레비전에 나오는 우리 그림들에 관해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 어, 뭐 퀴즈인데요. 석장의 그림이 있습니다. 아마 익숙한 그림도 있고 좀 낯설은 그림도 있을 겁니다. 한번 저기 맞춰보십시오. 가장 최근에 그린 그림 그리고 가장 오래된 그림 이 석장의 사진을 보면서 한번 자세히 한번 보겠습니다. 어, 이 그림은 아마 굉장히 많이 보셨을 겁니다. 영화로도 만들어졌고 진주 귀고리의 아주 그 젊은 아가씨의 모습입니다. 두 번째 그림은요. 약간 나이가 들었죠? 어, 귀걸이 목걸이가 있고 검은색 머리에 검은색 상의가 어울리는 약간 우울한 표정의 중년 여인의 모습입니다. 
동양인도 아닌 것 같고요. 그죠? 어, 서양인도 아닌 것 같고. 대충 보니까 중남미 쪽에 사람 같습니다. 그죠? 코의 모습이나. 방금 머리를 감은 듯한 그런 느낌. 그리고 그 머리 색깔과 비슷한 감색의 옷들. 이 그림은 제가 이미로 뽑은 게 아닙니다. 어, 이 죽기 전에 봐야, 봐야 할 명화천 한 점이라는 책에서 제가 뽑았는데요. 뽑은 기준은 두 가지가 있습니다. 이세 그림이 그려진 연도가 굉장히 차이가 납니다. 제가 뭐 10년, 20년 이래 붙여가지고 여러분들한테 퀴즈를 내면은 여러분들 골탕 먹이는 거잖아요. 그죠? 엄청 차이가 나고, 그 다음에 이 인물들의 배경이 없습니다. 왜냐하면 배경을 보면은 시대상을 조금 알 수가 있어서 제가 배경이 없는 그림으로 골랐습니다. 한 번, 뭐 아무 분이나 선생님 의견 한번 주실래요? 가장 최근에 그려진 그림 몇 분일 것 같습니까? 3번, 예. 고맙습니다, 선생님. 또 다른 2번이, 2번이 가장 최근에 오래, 오래 그려졌다. 예. 1번 아닌 거네요. 한번 답을 보겠습니다. 가장 최근에 그려진 것부터 우리 아비 선생님 너무 예리하신 것 같아요. 1940년에 그려졌습니다. 그리고 두 번째 그려진 그림은 예. 잘 알려진 그림. 진주 귀걸이 소녀. 1666년입니다. 한 300년은 안 되고 한 280년 정도 차이가 납니다. 그럼 가운데 이번 그림이 가장 오래된 그림인데 언제쯤 그림일까요? AD 3세기입니다. 그러면 지금으로부터 1800년 정도 된 그림이죠. 별로 차이 없죠. 그죠? 뭐 얼굴 모습, 뭐 머리, 헤어스타일, 옷, 장식구. 이 그림은 1940년 멕시코의 화가가 그린 그림입니다. 너무나 유명한 그림이죠. 이 그림은 작자는 알 수가 없습니다. 워낙 오래돼 가지고 루브르 박물관에 가면 볼수 있다고 하는데요. 로마 시대에 발굴된 무덤에 관에 그려진 그림입니다. 그런데 정말 차이가 나지 않지 않습니까? 거의 그죠. 그런데 사실 제가 이 문제를 드린 이유는요. 뭐 미술을 좀 공부하자 그런 뜻은 아니고요. 이 퀴즈에 결정적인 함정이 있습니다. 제가 의도적으로 왜곡한 함정은 아닙니다. 혹시 뭔지 아시겠습니까? 제가 보이던 이 석장의 사진이 원본이 아닙니다. 그죠? 제가 만일에 이 석장의 사진을 어렵게 구해가지고 여러분들 앞에 보여드렸다면 거의 100% 맞출 수 있습니다. 왜냐하면 그 캔버스가 훼손된 거, 물감의 그 농도, 그죠? 그리고 상처들. 이런 거 보면 충분히 알수 있는데 이미 제가 보여드린 그림은 카메라 렌즈를 통해서 또 편집기를 통해서 뭐이 그림 같은 경우는 편집은 아니죠. 그냥 컴퓨터를 통해서 제가 지금 슬라이드로 보여드린 겁니다. 원본이 아니다라는 것, 텔레비전에 보이는 것들, 인물들, 사물들, 풍경들이 실제 원본과 똑같을까요? 우리가 한번 그 부분에 대해서 의심을 해봐야 된다는 거죠. 결코 악의적으로 혹은 의도적으로 수정을 하지 않더라도 그런 느낌을 충분히 이 그림에서 받을 수가 있습니다. 사실 제가 이 그림을 사용 안 하고 드라마의 여자 배우 얼굴들을 사용해서 만들어 놓은 게 있는데요. 훨씬 재미있는데 좀 이런 강연에서 하면 은 문제가 될것 같아가지고 이걸 보여드렸습니다. 만일 원본을 봤다면 이거 다 아시겠죠. 그죠? 자, 두 번째 제가 텔레비전을 통해서 나오는 이미지에 관해서 한번 이야기해 보겠습니다. 다 아시죠? 유명한 분들이죠? 공동점 하나만 찾아봐 주실래요? 예? 맞습니다. 굉장히 지금 중요한 답에 접근했습니다. 그럼 두 번째 또 정답 한 번. 답은 여러 가지입니다. 그죠? 대충 드라마에서 주인공 역할을 하시는 분들이죠. 뭐꼭 주인공 매번은 아니지만. 그러면 마지막 퀴즈입니다. 이분들이 한 역사적 인물의 그 주인공을 했습니다. 그러니까 어떤 역사적 인물의 한 사람, 이명주, 맨 이명주, 이정길, 뭐 존칭은 생략하겠습니다. 유동건, 뭐 유명하죠. 김영철님, 저기 안재모, 그리고 맨 오른쪽 하단은 요즘 제일 잘 나가는 유아인 배우. 혹시 역사적으로 생각나는 사람 더 힌트 드리면 조선시대 왕입니다. 태종입니다. 예, 태종 이방훈입니다. 뭐 용의 눈물이 제일 유명하죠. 그죠? 
그러면 다음 분들 한번 보시죠. <웃음> 역시 잘생겼지만 조금 앞에 분들하고 느낌이 좀 틀리죠. 개성이 강한 분들. 이분들도 한 역사적 인물을 똑같이 연기했습니다. 아 정말 우리 사모님 너무 잘 아시네요. 예, 한 명입니다. 그죠? 그럼 우리가 생각을 한 조금만 바꿔봅시다. 이 방언을 이 사람들이 연기를 하고 한 명을 이 사람들이 연기를 했더라도 드라마가 더 재미있지 않았을까요? 뭐 없으니까 알 수는 없습니다. 그렇지만 우리가 여기서 하나 느낄 수 있는 게요. 아 다시 다른 거 하나 더 보겠습니다. 태조 왕건이라는 드라마도 아시죠? 이 최수종이 고려를 개국한 그 왕건의 역할을 해서 이 프로그램도 당시 한 60%의 시청률이 나왔던 굉장히 인기 있는 드라마입니다. 그런데 이 드라마에서 이 최수종보다 더 인기를 끌었던 분이 있습니다. 혹시 기억나십니까? 드라마? 예, 김영철 씨가 맡았던 역할이 뭐죠? 궁예입니다. 관심법. 그런데 사실 제가 초등학교, 중학교, 고등학교 때 책이나 교과서를 통해서 배웠던 궁예의 이미지는 굉장히 못됐고 흉악하고 만화를 그리더라도 아주 못됐게 그렸습니다. 그런데 이 드라마를 통해서 사실은 궁예가 많은 사람들한테 관심을 받았습니다. 어, 여기서 우리가 하나 교훈을 얻어보겠는데요. 역사적인 인물의 이미지하고 그 인물을 배우하는 연기하는 배우의 이미지하고 어떤 차이가 있을까요? 때로는 겹치기도 하고 때로는 상반되기도 하고 그래서 사실 역사 드라마의 첫 왜곡은 어떻게 시작하자 하면 은그 주인공을 누가 맞느냐에 따라서 그 역사, 역사적 인물의 가치가 올라가기도 하고 조금 내려가기도 하고 그런 굉장히 큰 변화가 있습니다. 다른 쪽으로 바꿔보면요. TV에 나오는 직업에 대한 이미지도 그 직업을 만일에 다른 사람이 어떤 배우가 연기하느냐에 따라 가지고 직업에 대한 우리들의 생각이나 이미지 판단이 굉장히 바뀔 수가 있습니다. 그래서 제가 지금 쭉한 10분, 15분 정도 말씀을 드리면서 영상, 이미지, 뭐 느낌 이런 말 굉장히 많이 사용을 했는데요. 우리가 그냥 일상생활에서 많이 쓰지 않습니까? 한번 그 사전적 의미를 한번 알아보겠습니다. 어, 첫 번째 나오는 건 아마 물리적인 어떤 현상에 의해서 정의를 내리는 사전적 의미겠죠. 뭐저 표준 국어 대사전에 찾아보면 다 자세히 나옵니다. 두 번째는 아마 머릿속 그러니까 사람의 어떤 심리 상태에 관한 그런 사전적 정의고요. 세 번째는 사실 아마 텔레비전이나 영화가 나오고 난 이후에 만들어진 사전적 의미일 것입니다. 이미지를 찾아보면 대략 저런 뜻이 있습니다. 어 약간 영상하고는 물론 조금 차이가 나죠. 근데 여기서 사실은 굉장히 중요한 표현이 하나 있는데요. 감각에 의하여 획득된 이라는 말이 있습니다. 이 부분을 조금 지금 유념하시고 내가 뒤에 다시 한번 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 텔레비전이 누가, 텔레비전을 누가 발명했느냐 굉장히 나라적으로 어, 논쟁이 많습니다. 일본 사람들은 지그가 만들었다 하고 이탈리, 프랑스, 파리 다 틀린데요. 대체적으로 우리가 보는 일반적인 텔레비는 아마 이 부분, 이 분이 처음으로 어, 뭐 개발을 했다. 이렇게 이야기를 뭐 대체적으로 합니다. 여기는 논란이 좀 있습니다. 이 부분은 당시에 1928년에 영국 BBC 방송국의 엔지니어 기술자였습니다. 이분이 이저 기계를 만들어 가지고 처음 대중들한테 공개를 했을 때 나타난 재밌는 그림의 현장이 있습니다. 어, 1928년에 그저 올림피아라고 하는 거는요. 올림픽은 아니고 저기 전시회 같은 그런 그 행사입니다. 그 행사에 보면 은 1928년 9월호 텔레비전이라는 잡지에 이렇게 실렸는데요. 요 보면 자그마한 물건이 있죠. 이 물건입니다. 요 사람들이 열광을 하고 있고요. 요 밑에 한 사람이 깔려가지고 거의 죽어가고 있으면서 외칩니다. 죽더라도 저거를 보고 말 거야. 그때는 아마 처음 신기하고 굉장히 뭐 요상한 물건이니까 열광을 했겠죠. 그 물건이 이렇게 생겼습니다. 오른쪽이 화면이고요. 왼쪽이 소리가 나오는 부분입니다. 그런데 정말 어, 의미심장한 건요. 저 당시 그 당시 저 기계의 이름이 노아의 방주였습니다. 그외 대홍수가 났을 때그 
동물들을 다 넣어서 살렸다고 하잖아요. 굉장히 저는 저기 성견 지명이 있는 이름이라고 생각이 드는데요. 지금 저 텔레비전 안에는 세상의 모든 지식과 모든 그림과 영상이 들어가지 않습니까? 당시 그렇게 이렇게 이름을 지었고 2차 대전을 거치고 1950년, 1960년이 되면서 본격적으로 텔레비전의 시대가 도래합니다. 미국 같은 경우에 60년 정도 되면 은 텔레비전 보급률이 90%에 달합니다. 그런데 이 텔레비전에 대해서 일반인들이 저렇게 열광했던 그하고 다르게 전문가들 또 학자들 그 당시에 기존 언론인들 그러니까 그 당시에 기존 언론인들이라면 신문 라디오 쪽에 종사했던 분들이겠죠 굉장히 비판적이었습니다 어, 대린 장욱이라는 당시 세계적인 영화 제작사의 사장이었는데요 저분이 6개월이 지나면 사라질 것이다 누가 저런 합판 때가리로 만든 걸 보겠냐 이래 예언을 했습니다 뭐 예언은 틀렸죠 근데 저분 예언 중에 딱 하나 맞은 게 있습니다 텔레비전이 합판처럼 얇아졌습니다. 예. 이 월터 리프만이라는 분은 언론학을 공부하는 사람한테는 아주 그 중요한 분입니다. 이분이 쓴 여론이라는 책은 지금도 거의 이 보도 쪽 일하시는 분들한테는 고전처럼 읽히고 있고 1958년, 1962년에 필리시상을 두 번이나 수상한 그 어려운, 어렵다는 상을 그런 대기자고 칼럼 리스트고 저작가입니다. 이분이 텔레비전은 물건을 팔아먹기 위한 매춘부다라는 이런 끔찍한 말씀을 하셨는데요. 어, 저런 말을 하게 된 계기는 1950년, 60년 당시에 미국 텔레비전에 퀴즈 프로그램이 굉장히 유행을 했습니다. 그런데 그 퀴즈 프로그램이 나중에 알고 보니까 짜고 치고 어, 문제 다 알려주고 저 방송국하고 친한 사람한테는 미리 누설도 하고 그래서 그 리프만이라는 분이 저런 혹독한 비판을 했죠. 그래서 당시 CBS 한 프로듀스가 이번을 찾아갔습니다. 텔레비전이 이제 시작한 지안 됐으니까 수준을 좀 올리려면은 당신 같은 분이 좀 출연을 해가지고 좀 토크쇼에서 말씀도 해주시고 하면 얼마나 좋겠느냐. 몇번 거부했죠. 근데 또 계속 가서 졸랐습니다. 출연을 했는데요. 말이 확 바뀌었습니다. 자기가 쓴 칼럼 30개보다 텔레비전에 30분 출연해 보니까 내 말빨이 더잘 먹히더라. 그만큼 텔레비전의 영향력이 크다는 것을 뭐 그게 좋은 영향력일 수도 있고 나쁜 영향력일 수도 있습니다. 인정을 한 거죠. 그런데 지금 텔레비전의 영향력을 말씀했는데요. 데, 저 텔레비전의 속성 중에 하나가 전체와 부분이라는 부분이 있는데 이 전체와 부분이라는 그 개념이 가장 큰 영향력을 미친 사건이 있습니다. 너무나 지금도 유명한 사건이죠. 1960년에 미국 35대 대통령을 뽑는데 어, 최초로 대통령 후보 간에 TV 토론이 있었습니다. 요즘 우리나라도 뭐 의무적으로 늘 많이 하잖아요. 당시 유명한 닉슨과 케네디가 맞붙었습니다. 어, 닉슨은 당시 정치적으로 엄청난 거물이었고요. 케네디는 부잣집 아들의 철없는 상원 어버니였습니다. 나이도 젊었습니다. 요즘 봄 비하면 참 젊어요. 그죠? 43살, 47살. 그런데 이두 사람이 대통령 그 선거를 행하는 모습들이 아주 달랐습니다. 아, 한 장의 사진이 좀 상징적으로 보여주고 있는데요. 뭐 대통령 후보들 이렇게 논쟁, 검증할 때 군대 문제가 우리나라도 많이 그 이야기 되지 않습니까? 미국도 마찬가지였던 것 같습니다. 오른쪽 닉스는 당시 해군 장교로서 어, 요즘으로 치면 군수장교? 뭐 이런 음, 그 군인이 있고요. 케네디는 실제로 그 PT-10라는 의뢰정을 타고 2차 대전 때 참전을 했다가 일본 구축함에 의해서 격침당해가지고 거의 죽었다가 살아난 그런 경험이 있는 두분다 그러니까 정당하게 군인을 복무를 하신 분들이죠. 그런데 이 사진의 느낌이 너무 틀립니다. 상의를 벗고 선글라스를 낀 케네디와 아주 그 정복을 입고 단정하게 앉아있는 닉슨의 이미지. 이런 부분들이 아마 대통령 선거에 많은 영향을 끼쳤나 봐요. 그때 당시 네 번에 걸쳐서 TV 토론이 이루어졌는데, 라, 라디오로도 생방송을 했죠. 라디오로 들은 사람들은 닉슨이 훨씬 잘했다라고 평가를 했습니다. 그런데 TV를 본 사람들은 택도 없는 소리 하지 마라. 걔네들이 훨씬 잘했다. 왜 그럴까요? 
뭐 간단하죠 그죠 모습을 볼수 없으니까 근데 단지 모습을 볼수 없다는 것 때문에 그랬을까 물론 그것도 큰한 부분이기는 합니다만은 여하튼 네 차례 토론을 거치고 선거를 해서 결과가 나왔는데요 막상 결과는 정말 아슬아슬했습니다 지금도 많은 전문가들은 그 TV 토론이 없었더라면 닉슨이 압도적으로 이겼을 것이라고 이야기를 합니다 이 모습이 당시 TV 토론에 나왔던 닉슨의 모습인데요 이런 모습들을 보고 언론이 그 당시 묘사한 단어들이 있습니다 힐끔 그리는 눈 그리고 다섯시 파이브 클락 섀도우라는 건요 어, 미국 사람들이 왜 우리도 마찬가지입니다만 아침에 깔끔하게 면도해서 출근을 하지 않습니까 그럼 한 4시 다시쯤 되면 좀 거뭇거뭇해지죠 그리고 그 시간까지 열심히 일을 한 사람은 좀 눈이 또 새까매집니다 그래서 피곤한 모습이 보이잖아요 그걸 이끌는 말입니다 아마 TV토론에 보였던 닉슨의 모습이 저래 했나 봐요 근데 TV라는 매체가 멀리서 이두 사람을 보여줬더라면 절대 눈치 못 채웠을 겁니다 바로 그것은 클로즈업이라는 TV가 가지고 있는 아주 큰 특징 때문에 그렇습니다 카메라 저 감독님들 계신데요 텔레비전 매체는 클로즈업의 매체입니다 요 뒤에 아마 시간이 영화에 관련된 시간인데 영화는 클로즈업이 아니고 풀샷의 매체입니다 왜냐하면 굉장히 크잖아요 뭐 요즘은 우리나라에 그런 영화관이 있는데 우리 선생님들 젊었을 때 70mm 대형 영화 뭐 이런 거 있지 않습니까? 배너 이런 거 그런 건 사람 얼굴 별로 타이트하게 안 보여줍니다 큰 그림들 그죠? 그렇지만 TV는 화면이 작잖아요 그리고 화면이 작은 데다가 뒤에 배경들을 많이 보여줄 수 없으니까 더욱더 클로즈업에 집중하게 하게 되는데요 헬마 레스키라는 이스라엘 출신의 유명한 사진작가이자 영화감독분의 사진인데요 이 사람들 작품을 보면요 굉장히 강렬합니다 그죠? 아주 얼굴이나 표정을 정말로 클로즈업으로 찍어서 보여주는데 강렬하죠. 강렬한데 하나 알수 없는 게 있습니다. 이 사람들이 뭘 하는 사람들인지 이 사람들이 있는 주변의 풍경은 어떤 풍경들인지 누구와 같이 있는지는 전혀 알수 없습니다. 텔레비전은 전체를 보여주는 걸 포기하고 사실은 부분을 보여주는 데더 집중합니다. 물론 여러 가지가 있습니다만 텔레비전의 출생부터의 속성이 그랬던 겁니다. 제가 이제 대충 뭐 이거 말고도 더 있습니다만 전반적으로 제가 말씀드린 건 운본이 아닌데 그것도 우리가 만든 고정적인 이미지를 가지고 전체가 아닌 부분을 보고 있는 것 그것이 어느 쪽 의도했든 안 했든 간에 텔레비전이 본질적으로 가지고 있는 속성이 다란 걸 알고 보시면 아마 좀더 욕을 하시더라도 조금 더 생각하시면서 욕을 하실 수 있습니다. 라고 생각은 듭니다. 허니 TV는 세상을 보는 창이라고 하는데요. 사실 뭐 요즘 불만들이 많죠. 과연 TV가 세상을 제대로 보여주고 있는가, 똑바로 보여주고 있는가, 아니면 우리가 TV를 통해서 보는 세상이 맞는 세상인가, 틀린 세상인가, 의문들이 참 많습니다. 어, 요즘 텔레비전에 제일 많이 나오는 것들, 제 나름대로 이거는 뭐 학술적인 이야기는 아니고 제가 느끼는 겁니다. 동물 프로그램 정말 많이 나옵니다. 그죠? 어느 채널마다 다 나옵니다 다음 음식 프로그램 많이 나오죠 근데 사실 이거는 텔레비전 발전사를 보면 경제적 수준이 올라갈수록 패트 애완 동물이나 음식 여행 이런 게 가는 프로그램 아무래도 올라가 많아집니다 경제적 수준이 올라가니까요 그런데 유독 우리나라에만 있는 현상이 하나 있습니다 어, 저 네모 안에 들어갈 뭐 이야기 퀴즈로 계속하면 재미가 없으니까요 연예인과 그의 가족들이 너무 텔레비전에 많이 나온다는 겁니다. 연예인이야 뭐 많이 나와도 한데 요즘은 아들, 손자, 며느리, 할아버지, 부모 그 연예인이 데리고 있는 애완견 심지어 그 연예인의 매니저까지 요즘 텔레비전에 나와서 주인공 역할을 하고 있습니다. 우리도 흔히 시청자가 주인이라고 말은 하는데 실제로 텔레비전에 보여지는 모습들은 전혀 그렇지 않다는 거죠. 아, 이거는 뭐 제가 자랑을 하려고 한건 아니고요. 우연치 않게 강의 자료를 찾다 보니까 지상파 시청률인데 뭐 어떻게 1등부터 10등까지가 KBS가 했던 날이 있습니다. 그런데 그 이야기를 하려는 건 아니고 제가 이 파란 박스 친 부분 중간쯤에 위치한 프로그램들인데요. 어, 뭐 인간극장 아침마당 6시 내 고향 전국 노래자랑 공통점 하나 있죠. 
오래된 프로그램입니다. 40년, 30년, 20년 우리 여기 계신 어르신들, 선배님들 다 좋아하시는 프로그램들이고요. 이 공통점들이 뭘까요? 뭐 재미있다, 유익하다 그런 공통점 말고 텔레비전 화면에서 나볼수 있는 공통점 예, 보통 사람들이 그 프로그램의 주인공인 프로그램입니다. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만요. 사실 제가 PD로 생각할 때 좋은 점이 하나 있습니다. 일반 시민들, 시청자들은 수가 엄청 많잖아요. 그분들은 거의 원본에 가깝습니다. 그죠? 연예인처럼 꾸며진 이야기가 아닙니다. 그리고 우리가 그분들을 볼때 기본적으로 그분에 대해서 선입견이 없습니다. 전국 노래자랑 보면 나와서 부분이 아니라 전체 자기 망가뜨려지는 모습을 다 보여줍니다. 우리가 굉장히 우리의 모습하고 익숙해질 수밖에 없죠. 연예인들이나 유명인들이 보여주는 것하고는 굉장히 차이가 납니다. 그리고 또 하나 더 있습니다. 너무 많아서 매일 사람을 바꿔도 된다는 겁니다. 연예인들은 몇명안 되니까 그 사람이 그 사람이고, 그죠? 예, 시청자가 주인공인 프로그램들. 도중 골든벨도 마찬가지죠. 이 프로그램 제가 처음 만들었는데요. 저 제목은 제가 지은 겁니다. 예. 근데 저 프로그램 갖고도 이야기 할건 많지만 하여튼 학생들, 전국에 그 당시 제가 이 프로그램 기획할 때요. 고등학교 숫자를 알아보니까 2200개더라고요. 한 1년에 일주일에 하나씩 하면 50개고, 야, 이 프로그램은 40년을 해먹겠다. <웃음> 예, 그런 게 있습니다. 그래서 항상 우리가 TV를 볼 때, 재미, 의미, 이런 거 많이 찾아 봅니다. 아, 어, 뭐, 이건 사실은 뭐, 굉장히 이 언론 미디어에서는 중요한 책인데요. 이 책을 설명하려는 건 아니고요. 이 책의 큰, 이제 이두 가지 책에 한 분이 지은 겁니다. 마샬 맥루안이라는 저 미디어 학자가 지은 책인데, 미디어는 메시지다, 미디어는 마사지다, 뭐 이런 말들이 나오는데, 이그 책들 중에 나오는 한 단어를 소개해 드리고자 합니다. 제가 아까 이미지라는 그 단어 정의의 감각의 확장, 감각으로부터 획득했다는 그런 말, 좀 조금 이렇게 기억해 주시라고 부탁드리는데요. 그 책의 부제가 인간의 확장이라는 그 개념이 있는데 뭐 저렇게 말을 해놓으면 굉장히 어려운 거거든요. 어, 신문보다 라디오가 훨씬 더 필요로 하는 게 많이 있고 라디오보다 훨씬 더 필요로 하는 게 텔레비전 안에 있다. 신문을 볼 때, 라디오를 들을 때, TV를 볼 때, TV가 훨씬 더 뭐가 하나 더 많이 소요된다. 라디오보다. 그리고 라디오는 신문보다 훨씬 더 많이 소요된다. 사용하는 감각 기간의 숫자입니다. 사실 신문은 그렇지 않습니까? 그냥 눈으로 보고 라디오 귀로 듣고 텔레비전 눈과 귀가 다 집중되어야 합니다. 근데 사실 감각 이제 사용하는 감각 기간의 숫자가 많으면 별로 좋은 매체가 아니라고 했어요. 왜냐하면 집중도가 떨어지니까. 우리 신문 볼 때는 굉장히 집중해서 보지 않습니까? 그렇지만 텔레비전은 그렇지 않습니다. 그런데 사실은 제가 이 이론, 뭐 이론이라 해야 될까요? 인간의 확장 감각 기간에 숫자 조금 이 말이 틀렸다는 것을 제가 현장에서 한번 느꼈던 적이 있습니다. 혹시 성당에 다니시는 분들은 이분을 아실지 모르겠는데요. 세계 유일하게 한분 계시는 삼중장애를 가진 신부입니다. 듣고 보고 말하지도 못합니다. 그런데 이분은 처음에 어, 세살때 청각이 사라지고 50세 전후에 이 시력까지 잃어서 삼중, 헬렌 켈러 여사 같은 분이죠. 삼중 장애를 알고 있는 분인데 이분이 한국에 온다는 그 뉴스를 봤습니다. 그때 제 머리에 이런 생각이 떠올랐습니다. 이분을 갖고 생방송을 해보면 어떨까? 가능할 것 같습니까? 어떻습니까? 그래서 제가 사실은 이런 생각을 했던 건 저도 믿는 구석이 있었기 때문에 했겠죠. 그죠? 요 오른쪽에 계신 분은, 어, 우리나라 유일의 청각장애 신부입니다. 이분이 한국에서는 옛날에는 아마 장애인들이 신부가 될수 없었나, 없었나 봐요. 그래서 미국에 가서 신부가 되려고 뭐 7년, 8년 이상 고생을 하신 분이라서 영어 수화, 미국 수화, 뭐전 세계 나라 수화를 잘 알고 있습니다. 수화는 다 틀린가 봐요. 언어처럼. 역시 그것도 언어니까. 그래서 방송을 했는데요. 저 오른쪽에 계신 분은 그냥 수화를, 한국 수화를 잘 아는 정상인 일반 신부입니다. 잠시 한번 볼까요? 시간이 한 2분만 보겠습니다. 
저는 라피가 되고 싶다는 생각을 가졌었어요. 지금 수화, 수화를 하죠. 저분이 하는 거는 지금 영어 수화입니다. 라피가 돼서 그죠? 그리고 저 오른쪽에 동그랗게 있는 분이 영어 수화를 한국 수화로 바꾸죠. 그럼 지, 지금 말씀하시는 분이 물었습니다. 그 한국 수화를 우리나라 말로 지금 전달해 주는 겁니다. 또 그럼 저분의 말씀 말고 우리가 질문을 어떻게 하는가 한번 볼까요? 하고 저의 생각을 전달했죠. 안 오고 계신 거고요. 어, 이 수화라는 게또 지금 두 분이 이렇게 손을 잡고 있죠. 수화가 있고 이거는 수화 중에 촉 수화라고 합니다. 접촉을 저분은 눈이 나빠서 없어서 어저 볼 수가 없어 가지고 수화를 못 보잖아요. 이 접촉의 느낌으로 수화를 하는 겁니다. 거고요. 이제 박민서 신부님의 수화. 예, 뭐더 보면 좋겠지만 이거는 아마 인터넷에 찾아보시면 어 찾아볼 수 있을 겁니다. 전달을 해드릴 겁니다. 네, 두 단계를 거친. 어 간단하게 설명을 하면요. 저분이 영어 수화를 하시면은 이걸 이분이 한국 수화로 번역을 하고요. 이분이 그 한국 수화를 이해를 해서 시청자들한테 말로 전달해 주는 겁니다. 반대로 질문을 하면은 이분이 한국 수화로 바꾸죠. 그럼 이분이 영어 수화가 있대나 이분 해봤자 이분 못 보시잖아요. 아까 손을 잡고 마주하는 것처럼 척수화를 이용해서. 전달합니다. 제가 사실 이분이 했던 내용은 기억이 안 납니다. 뭐다 좋은 이야기겠죠. 제가 이 프로그램을 기획했던 의도는 소통의 방식이었습니다. 저렇게 어렵게 또 소통을 하는데 저 사실 방송 나갔을 때 울고 불고 다 난리가 났거든요. 내용도 중요하지만 은 이렇게 소통하는 방식의 기술이 어떨 때는 내용 못지않게 중요하다는 것. 사실 텔레비전이 고민해야 될 부분이 내용도 있지만 은그 내용을 어떻게 시청자들한테 잘 접근할 수 있을 것인가. 그런 소통의 기술도 같이 고민해 봐야 된다. 그런 의미에서 말씀드렸습니다. 이제 사살 정리해야 될 시간 같습니다. 제, 이 질문 한번 보시죠. 제 조카가 직접 저한테 한 질문입니다. 이모 뭐 옛날 사람들은 왜 밤에만 싸워? 이게 무슨 말인지 혹시 아시겠습니까? 저 무슨 말인지 전혀 몰랐습니다. 그런데 알고 보니까 얘가 부모들 옆에서 텔레비를, 텔레비전을 보는데 역사 드라마의 전쟁 시는 전부 밤에만 나온다는 거죠. 아마 여러분 좀 그런 생각 드실 겁니다. 물론 낮에 장면도 있고. 그런데 실록에 그러면 역사책에 밤에 싸웠다는 기록이 있을까요? 아닙니다. 왜 밤에 전쟁신이 많이 나올까요? 돈이 안 됩니다. 부분만 보여주잖아요. 뒤에는 그냥 고함만 치고 불빛만 왔다 햇불만 들고 왔다 갔다 해도 그 전쟁하는 것만 찍으면 되기 때문에. 그런데 만약에 낮에 큰 신을 찍어보십시오. 뒤에 다 보여줘야 되잖아요. 그게 다 돈입니다. 사실은 저 질문이 제한테 굉장히, 뭐, 그 이야기보다도 저 질문 자체가 저로 하여금 굉장히 많은 걸 생각하게 했어요. 저, 이 사진은, 사실은 중요한 건저 위에 인스타그램이 빌포스트라는 분의 사진인데요. 어, 어떻게 보면 오늘의 결론하고도 비슷할 것 같습니다. 이분이 어떤 분이냐면은 뭐 찾아보면 됩니다. 왜그 대통령, 트럼프 대통령, 주커버그 페이스북 창업자 이런 사람들의 가짜 인터뷰 동영상 있잖아요. 그러니까 영상과 음향 모두가 컴퓨터로 합성된 가짜를 만들어서 자기 인스타그램에 올려가지고 굉장히 화제가 현재 화제가 되고 있는 인물입니다. 이분의 작품이라기보다는 이 양반의 스냅 사진인데요. 그 스냅 사진의 제목은 없습니다만 제가 제목을 시선의 교차라고 지어봤습니다. 4명의 시선이 있는데요. 저 예쁘게 화장한 선글라스 낀 여자의 시선 그리고 선글라스 안에 들어가 있는 쓰레기 더미를 배경으로 한 여자의 시선 그리고 길 가던 행인의 시선 또 하나의 시선이 되어 있습니다 우리의 시선입니다 우리의 시선이 저 행인을 보느냐 저 예쁘게 화장한 여자를 보느냐 혹은 저 쓰레기 더미 속에서 약간 불행한 표정의 여자를 보느냐에 따라서 저 그림을 보는 것은 어느 뜻으로든 바뀔 수 있습니다. 우리 이미지가. 시선이 일치할 수도 있고 어긋날 수도 있는데요. 아마 텔레비전을 보는 방식이 이렇게 해야 되지 않을까 싶습니다. 이 아이가 세상을 보는 TV를 통해 세상을 볼때 이런 좋은 모습도 볼수 있고 나쁜 모습도 볼수 있습니다. 어, 근본적인 일차적 책임은 텔레비전을 만드는 사람들의 몫이고요. 그 텔레비전이 잘 되도록 하는 것 역시 
시청자들의 또 부분도 있을 겁니다. 어, 어떤 이대 학자의 말입니다. TV는 사라지, 아마 옛날 이야기인데요. TV는 사라지지 않을 것이다. 근데 실제로 지금 현실이 되고 있습니다. 유튜버, 아프리카, 넷플릭스, 뭐 인스타그램, 이런 새로운 매체들이 나타나면 아마 지금의 텔레비전보다 우리를 훨씬 더 복잡하고 어렵고 난치하게 만들 것입니다. 그런 의미에서 지금 우리가 하루에 2시간 47분을 사용하는 이 시간이 조금 더 의미 있는 시간이 되도록 방송사나 시청자 모두가 노력해야 될 그런 시점이라고 생각합니다. 어, 별것 아닌 이야기 이렇게 들어주셔서 감사합니다. 제 강의는 이 끝으로 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.